Frau Feckenstedt, wie zufrieden sind Sie denn jetzt mit den ersten Hochrechnungen und Prognosen? Ich bin sehr zufrieden, weil es uns als einzige Partei gelungen ist, unser Wahlergebnis fast zu verdoppeln. Und wenn ich mir die Wählerwanderung von der CDU anschaue, dann denke ich, können wir sehr zufrieden sein, ja. Wobei die Umfrageergebnisse bei den Grünen ja zwischenzeitlich deutlich besser waren. Ja. Ähm, Gibt es auch so ein bisschen Enttäuschung, dass da vielleicht mehr drin gewesen wäre? Naja, bei dem, was in den letzten Monaten passiert ist, äh, freue ich mich, dass wir so viel Stimmen noch geholt haben. Und was erwarten Sie jetzt für die kommenden Wochen in Berlin, was dort verhandelt wird? Es ist ein bisschen davon abhängig, wer jetzt äh, letztendlich an erster Stelle stehen wird, ob das die CDU oder die SPD sein wird. Mir persönlich würde eine SPD-Regierung äh, besser gefallen. Und äh, ja, wir werden sehen, wir werden das von den Themen abhängig machen. Drittstärkste Kraft werden wir sein, dann ganz definitiv. Und das hoffe ich auch für Solingen vom Wahlergebnis, solingen Remscheid und Wuppertal 2. Insofern, ja, wird ein spannender Wahlabend, glaube ich. Wie sieht es jetzt in Ihnen persönlich aus? Ist man froh, dass der Wahlkampf vorbei ist? Ganz ehrlich, ja. Ich mache das ja tatsächlich komplett ehrenamtlich. Ich bin keine Berufspolitikerin. Ich habe das alles neben meinem Vollzeitjob noch gestemmt. Ähm, mit Unterstützung meiner Familie, mit Unterstützung von vielen anderen, viel von der Grünen Jugend Solingen, ganz viel von Remscheid, Wuppertal und der Partei hier auch vor Ort in Solingen.